Je suppose que cette semaine, vous avez aussi euh, suivi les actualités. Il faut suivre les actualités, hein, vous savez. Parfois, je rencontre des chrétiens qui me disent « Ah non, moi, je ne regarde jamais le, le journal télévisé, je ne lis jamais la presse, je ne veux pas savoir ce qui se passe. » Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je ne pense pas que nous sommes appelés à vivre comme des ignorants, la tête dans le sable, et à surtout nous protéger de... Non, je pense que nous devons être au courant de ce qui se passe, ne fût-ce que pour pouvoir prier pour ce qui se passe. Et cette semaine était une semaine assez compliquée, une semaine assez difficile. On n'en a peut-être pas énormément parlé à la télévision, parce qu'évidemment, ce n'est pas le genre de choses qu va, que, que le monde va, va annoncer, mais on a vu qu'en Algérie, par exemple, nos frères et sœurs sont vraiment passés par des passe par des épreuves vraiment difficiles, où trois églises évangéliques, cette semaine, ont été fermées de force. Et j'ai regardé un peu les nouvelles sur Internet. Depuis 2018, en fait, c'est déjà une douzaine d'églises qui ont été fermées en Algérie, sous prétexte qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait au niveau de l'administration. En fait, ils doivent passer par un genre de comité qui donne des autorisations, mais ce comité n'existe pas. Donc, en fait, on met une loi en place pour les empêcher. Donc, ils se retrouvent quand même et ils construisent des églises. Et en fait, on les fait fermer. On ne fait pas fermer les églises catholiques ou les églises anglicanes, mais les églises évangéliques, parce qu'ils font plus de bruit, parce qu'ils font plus de prosélytisme, parce qu'il y a plus de succès, parce qu'il y a des gens qui quittent l'islam et qui trouvent en Jésus le véritable sauveur. Et ça, ça dérange les autorités. Alors cette semaine, j'aurais dû être à la porte ouverte à Mulhouse avec le rassemblement des pasteurs de France, de Belgique, etc. Mais comme je suis rentré de Bulgarie lundi soir, je n'ai pas pu y participer. Mais le pasteur Samuel Peter Schmitt a profité de la pastorale de Mulhouse pour rassembler tous les pasteurs sur l'estrade. Et ils ont adressé un message au président français. Monsieur Macron, on va voir cette vidéo. Ça ne dure pas longtemps. Monsieur le Président de la République, nous avons appris la nouvelle incompréhensible de la fermeture de la plus grande église protestante évangélique d'Algérie, située dans la ville de Tizi Ouzou. Le nombre d'églises protestantes fermées de force se démultiplie en Algérie. Des chrétiens sont menacés au quotidien. perdent leur emploi et connaissent des intimidations répétées. En fermant la plus grande église d'Algérie, dont le pasteur est également le président de la fédération protestante, c'est clairement une attaque ouverte à la liberté de culte dans un pays qui pourtant l'inscrit dans sa constitution. Nous ne pouvons pas, en tant que citoyens français, demeurant dans le pays des droits de l'homme, Pays ami de l'Algérie, pays où l'islam peut être pratiqué librement au titre de tous les autres cultes, toléré la persécution d'hommes et de femmes ayant pour seul méfait de pratiquer leur foi chrétienne. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je me permets de vous informer et de vous alerter au sujet de ces attaques ouvertes contre la liberté de culte en Algérie et sollicite votre bienveillance pour intervenir auprès des autorités publiques de la République algérienne démocratique et populaire en faveur de la minorité chrétienne et notamment de sa branche protestante. Au nom des pasteurs ici rassemblés, nous voulons croire que la France ne passera pas sous silence cette persécution. Nous vous remercions, Monsieur le Président. Amen. Alors on priera et on prie cette semaine pour l'Algérie, s'il vous plaît, engagez-vous dans la prière, à penser à nos frères et sœurs là-bas qui, 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 qui vivent ce qu'ils vivent. Et peut-être qu'un jour, on filmera la même chose ici, on n'en sait rien. Soyons dans la prière, soyons forts dans la foi, frères et sœurs. Est-ce que ça ira mieux demain C'est le titre de ma prédication. Vous connaissez cette chanson d'Annie Cordy Je ne vais pas vous la chanter. Non, non. Mais j'ai mis un point d'interrogation derrière. Ça ira mieux demain. Beaucoup de chrétiens pensent que ça ira mieux demain, mais est-ce vrai Est-ce que ça ira mieux demain Depuis que les Américains se sont retirés du nord de la Syrie, la Turquie a repris ses droits sur le Kurdistan. On a vu aussi cette semaine des images de guerre. Des images de guerre. Je pense que j'avais une image de guerre, justement, qui correspondait à cela, oui. 
Les femmes et les enfants encore une fois obligés de fuir. Lorsque l'État islamique a commencé sa conquête, là, il y avait 130 000 chrétiens dans la région. À la fin de l'État islamique, il restait environ 50 000 chrétiens au Kurdistan. On est très inquiet pour les 50 000 qui restent, parce qu'évidemment, la Turquie n'est pas très non plus chaude avec les chrétiens. Il est très dur et très difficile d'être chrétien en Turquie aussi. Et donc on pense aussi à eux. On a aussi une grande inquiétude pour eux. Les choses semblent aller de pire en pire pour les chrétiens. Entre 2018 et 2019, la persécution des chrétiens a augmenté de 40% selon Porte ouverte. C'est une grande augmentation, 40%. 40% d'augmentation entre 2018 et 2019. Et le nombre d'églises vandalisées ou fermées a plus que doublé en une année. Alors peut-être pas chez nous encore, mais ça commence vraiment à se répandre dans beaucoup d'endroits différents. On compte ainsi 4300 tués déjà en 2019 pour leur foi des chrétiens. On compte 3150 détenus déjà pour leur foi dans les prisons. 1847 églises fermées ou vandalisées. C'est un chrétien sur neuf qui est persécuté dans le monde. Ça représente quand même 245 millions de personnes. Ce n'est pas rien. Est-ce que ça ira mieux demain, frères et sœurs Le monde va-t-il nous aimer un jour Pourtant, ça fait deux années d'affilée que nous produisons, nous, les évangéliques, entre guillemets, deux, deux prix Nobel de la paix. Je ne sais pas si vous le savez, montre l'image, s'il te plaît, Cécile, euh, Céline. En 2018, c'est le docteur Denis Mukwege qui a été élu prix Nobel de la paix. Il est docteur, gynécologue, et il a reçu le prix Nobel parce qu'il a voué sa vie à réparer gyné gynécologiquement, je ne sais pas comment le dire, les femmes victimes de viols de guerre en RDC. Des choses atroces, des choses innommables qui sont faites aux femmes. Il a voué sa vie à les réparer. Et pas seulement les réparer mécaniquement, les réparer. Ce sont des femmes qui sont détruites. Prix Nobel de la paix, un évangélique. Son père était pasteur pentecôtiste. Et lui-même est un, un évangélique convaincu. Et cette année-ci, même si son nom semble pas très chrétien, Abiy Ahmed, premier ministre en Éthiopie, est aussi un évangélique convaincu. Il a reçu le prix Nobel parce que, dès qu'il a été au pouvoir, les premières choses qu'il a faites, c'est vouloir rétablir la paix avec l'Érythrée, avec lesquels ils étaient en guerre. Et je suis heureux qu'il ait reçu le prix Nobel de la paix. Est-ce que le monde va ouvrir les yeux et voir que nous sommes gentils Est-ce que le monde va un jour ouvrir les yeux et se rendre compte que nous ne sommes pas méchants mais que nous œuvrons pour le bien Est-ce que le monde va un jour se souvenir que la Croix-Rouge d'Henri Dunant, c'était un protestant qui a, qui a mis cela en place Les premières écoles, les premiers hôpitaux, les premiers hospices, les premiers orphelinats, c'était des chrétiens qui ont mis ça en place. Le monde semble oublier tout cela. Est-ce que ça ira mieux demain Je ne pense pas, frères et sœurs. Je ne pense pas. Je ne pense pas que les choses vont s'améliorer. Il fut un temps où les valeurs chrétiennes étaient appréciées par ce monde. Mais ça, c'était avant le postmodernisme. Maintenant, nous sommes dans l'ère que nous, on appelle l'ère du postmoderne. Et les valeurs chrétiennes ne sont plus si appréciées que, le, que cela. Les, les valeurs judéo-chrétiennes qui ont construit notre civilisation ne sont plus tant aimées. Quelqu'un a écrit un livre en se demandant si la postmodernité était anti-chrétienne. Et il développe cela. Dans, vous pouvez trouver toutes sortes d'articles sur Internet sur le sujet. Ce qui est clair, c'est que de plus en plus, le christianisme, le vrai christianisme, le vrai évangile, pas le christianisme de parade, pas le christianisme des paillettes, le vrai christianisme, le vrai évangile, la vraie bonne nouvelle, ressemble de plus en plus à un grain de sable dans l'horloge du postmodernisme. Et on dérange. Mais est-ce que vraiment nous devons être étonnés de cela Jean, chapitre 15, versets 18 à 21, Jésus disait « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela 
que le monde vous déteste. Est-ce que ça ira mieux demain Est-ce que ça ira mieux demain Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Est-ce que ça ira mieux demain S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre, mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils ne connaissent pas Dieu, et donc ils s'en prennent à nous. Ne serait-il pas tant, frères et sœurs, que nous cessions de chercher à plaire au monde Nous ne sommes pas du monde. Il faudrait qu'un jour on puisse intégrer cela d'une manière définitive. Nous ne sommes pas du monde et nous ne sommes pas appelés à plaire au monde et nous ne nous plairons jamais au monde à moins de nous conformer au monde. Mais dès que nous restons fidèles à l'Évangile, à la parole de Dieu, nous ne pouvons pas plaire au monde. Si tu plais au monde, alors tu ne peux pas plaire à Dieu. Préparons-nous, frères et sœurs, préparons nos cœurs, préparons notre foi, fortifions notre foi, parce que des temps difficiles arrivent. Ce que un neuvième des chrétiens vivent déjà aujourd'hui nous pend au nez à nous aussi, frères et sœurs. Affermissez votre foi et sortez du sommeil. Beaucoup d'entre vous, vous aimez Jésus, mais vous êtes comme ces vierges folles qui se sont endormies parce que le maître tarde à venir. Il est temps que certains se réveillent. Il est temps que certains d'entre nous se réveillent du sommeil dans lequel ils sont tombés, un sommeil spirituel. Ils aiment Jésus de tout leur cœur, je ne mets pas ça en doute. Les vierges folles attendaient l'époux. Mais il a tardé, elles se sont endormies et elles se sont retrouvées bien dépourvues. 1 Corinthiens 16, 13 nous dit « Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous. » C'est une parole qui reste d'actualité pour aujourd'hui, frères et sœurs, pour chacun d'entre nous. Nous devons rester vigilants et fermes dans la foi. Nos détracteurs nous disent « Ça fait 2000 ans que l'Évangile est prêché » Mais le monde ne va pas mieux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cela. Ceux qui s'opposent à nous disent oui, « mais Votre évangile ne marche pas, ça fait 2000 ans que vous le prêchez. » Et le monde ne va pas mieux. Les choses ne se sont pas améliorées. Votre évangile n'a pas donné les résultats attendus. Le christianisme est même en partie responsable, par, par exemple, de la pollution de cette planète. Lisez le livre de Lynn White, « Les racines historiques de notre crise écologique », si vous voulez voir. Une certaine branche de l'écologisme accuse le judéo-christianisme d'être responsable de l'état de la planète. Nous sommes pointés du doigt et nous serons toujours plus pointés du doigt. Voilà ce que disent nos détracteurs. Qu'en pensez-vous, frères et sœurs L'Évangile a-t-il échoué à rendre ce monde meilleur J'aimerais bien laisser trois postulats ce matin. Vous laissez trois affirmations. La première est celle-ci. Frères et sœurs, l'Évangile n'a jamais eu comme vocation de rendre ce monde meilleur. Oui, mais c'est ce que beaucoup de chrétiens pensent. Trouvez-moi un passage, trouvez-moi trouvez un enseignement de Jésus, de Paul ou des autres qui dit que le rôle de l'Évangile, c'est de sauver ce monde, le monde... Euh, de le rendre meilleur, de l'améliorer. Nulle part, c'est écrit, ça. Et pourtant, c'est quelque chose qui est rentré dans, dans la pensée collective. C'est quelque part même l'espoir que les chrétiens ont parfois, de dire, oh, on va rendre le monde meilleur. Mais est-ce que c'est la vocation de l'Évangile Ni Jésus, ni Paul, ni aucun autre n'a formulé l'idée que le but de l'Évangile est de rendre le monde meilleur, frères et sœurs. Pourtant, c'est bien enfoui quelque part. Et c'est pour cela qu'on nous accuse de ne pas le rendre meilleur. Il est peut-être temps de se réveiller et de se rappeler que ce n'est pas le but de l'Évangile. Le but de l'Évangile n'est pas de rendre le monde meilleur. Ça, c'est un, un christianisme édulcoré. Ce sont des philosophes chrétiens qui se sont éloignés des racines de l'Évangile qui ont commencé à, 
à croire cela, à croire qu'en réformant la société, en, en réformant les choses, en forçant les hommes, en leur mettant un, ca, un cadre, les hommes allaient changer. Mais le cœur des hommes ne change pas parce qu'on qu met des cadres. Seul Christ change le cœur des hommes. Certains ont commencé à croire qu'à force d'éducation, de réforme, de progrès, l'humanité allait changer. Qu'une génération est avancée, est arrivée à un point de, de, de progrès et on va éduquer pour que la génération construise à partir de ce point-là et que chaque génération puisse faire avancer l'humanité plus loin pour arriver avec beaucoup de patience à arriver à un modèle parfait. Est-ce que c'est ce que la Bible nous enseigne L'athéisme qui rejette Dieu pense qu'en changeant la société, l'homme s'améliore. La Bible dit que c'est l'homme qui doit changer pour que la, la société s'améliore. C'est l'inverse. Je redis, l'athéisme dit « changeons la société et l'homme changera ». La Bible dit « change l'homme, que le cœur de l'homme soit changé et la société sera transformée ». Il pense que l'évolution des choses en faisant preuve de patience amènera les hommes à un état d'accomplissement. Frères et sœurs, mon deuxième postulat, c'est celui-ci. L'Évangile dit l'inverse. L'Évangile nous dit l'inverse. L'Évangile nous dit que le monde va à sa perte. L'Évangile nous dit que le mal va progresser, que les choses ne vont pas s'améliorer. Lisez Luc 21, lisez Marc 13, lisez Matthieu 24, lisez 2 Pierre 3, lisez l'Apocalypse et vous allez voir. Où va le monde Il va à sa perte. 2 Pierre chapitre 3 dit ceci. « Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs. » plein de raillerie. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs. On ne veut plus de Dieu. On veut faire comme bon nous semble. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et, disons, et diront « Où est la promesse de son retour ?» En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Un peu plus loin, or, la parole de Dieu, le ciel et la terre actuelles sont gardées pour le feu. Cette terre, ce ciel, sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais s'il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas oublier, c'est qu'au jour, aux yeux du Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, à l'improviste. Et ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera, sera brûlée. On ne parle pas de réchauffement climatique ici, on parle de brûler. Ce n'est pas juste une petite hausse de température progressive, c'est brûlé. Puisque tout notre monde doit être dissous, dit Pierre, Combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés, embrasés se fondront. » Bon, pasteur, pour un dimanche matin, c'est quand même pas très réjouissant ce que tu nous racontes. Là, hein. Moi, je me réjouissais du rôti qui était au four. Et là, maintenant, tu viens de me couper l'appétit. Moi, je viens à l'Église pour entendre des choses encourageantes, pour recevoir de l'espoir. Pas pour entendre des choses pareilles. Ce matin, frères et sœurs, je vais vous dire justement, l'espoir et la joie du chrétien ne sont pas dans ce monde-ci, mais dans le monde à venir. Si tu entends ce discours-là en te disant « Ah, oh, non, moi, non !» Alors, c'est que tu n'as pas mis ton espoir au bon endroit. Le chrétien sait parce que la parole le dit de manière claire et sans équivoque, que ce monde va disparaître. Que nous sommes passagers tem temporaires, sur ces... nous sommes des pèlerins. Notre vraie patrie n'est pas ici-bas. Et nous croyons que Dieu nous prépare une autre place. La Bible nous parle d'un nouveau ciel, de nouvel une nouvelle terre, de nouveaux cieux qui sont préparés. Parce que celui-ci aura disparu. Alors où mettre notre énergie Je vous laisse réfléchir à cela.
Dans Matthieu, au chapitre 24, c'est Jésus qui parle. Il s'assit sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent en privé lui poser cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il. Quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» Donc Déjà, les disciples savaient que cette notion de fin du monde s'était déjà enseignée. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et Jésus ne va pas leur dire bah, « La fin du monde, c'est des sornettes. » Non, Jésus va leur dire « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront en mon nom et diront « C'est moi qui suis le Messie. » C'est vrai que depuis que Jésus est venu, il y en a eu des Messies. Hein il y en a qui se sont présentés comme étant Jésus. « Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer. » Ce sont des versets qui sont d'actualité. Hein. Vous entendrez des bruits de guerre, des guerres et, parler de guerre et de bruits de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors, et ces, ces, ces mots d'interjection, là, ils sont importants. Alors, et ce alors est important. Qu'est-ce qui suit ce alors Alors, on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Vous intégrez ça Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui nous prévient. Croire que le monde va nous aimer, croire que ça ira mieux demain, dans ce monde-ci, frères et sœurs, c'est se bercer d'illusions. Soit Jésus est un menteur, et Jésus nous raconte des belles sornettes, alors on vous livrera la persécution et on vous fera mourir, vous serez détesté de toutes les nations à cause de mon nom. Soit Jésus dit la vérité. Moi, je sais qui je dois croire. Il est la vérité. Amen. Et Jésus nous met en garde au travers de cela. Ne mettons pas nos espoirs au mauvais endroit, frères et sœurs. Beaucoup trébucheront alors à cause de cela. Beaucoup vont se rétracter. Beaucoup de, jeux, de ceux qui se disent chrétiens vont trébucher alors. Peut-être parce qu'ils ne se sont pas préparés. Peut-être parce qu'ils ont mis leur espoir ailleurs, faute de connaissance de la parole. Est-ce que tu seras de ceux qui vont trébucher Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront. Ils se détesteront les uns les autres. Entre chrétiens, là, hein, on parle. Ils se trahiront, ils se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront. Ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oui, je sais. Oui, c'est vrai. Vous n'allez pas peut-être profiter de votre gigot ce matin. Mais au moins, vous aurez entendu la vérité. Au moins, si votre estomac n'est pas nourri, votre foi sera à quoi s'en tenir. Parce que le mal va progresser. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Frères et sœurs, c'est clair. Ça n'ira pas mieux demain. Mais ce matin, je pense que le Seigneur veut que vous fortifiez votre foi. Lisez la parole de Dieu. Lisez votre Bible. Plongez vos regards dedans. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Prenez du temps dans sa présence. C'est seulement comme cela que votre foi sera fortifiée. C'est seulement comme cela que vous ne serez pas égaré, ballotté à tout vent de doctrine. On est matraqué. Les médias nous matraquent d'informations au travers des films, au travers des, des talk shows, au travers des jeux télévisés, au travers du, du journal télévisé, au travers de tous les moyens possibles, nous sommes matraqués d'informations qui sont contraires à ce que la parole de Dieu nous dit. Mais si on n'est pas plongé dans la parole de Dieu et qu'on est plus plongé dans les informations que le monde nous, nous balance, nous allons nous égarer. 
nous allons finir par adopter, sans s'en rendre compte, des visions du monde qui ne sont pas des visions bibliques du monde. Et nous allons commencer à penser comme le monde. Ah, pas sur tout Sur certaines grandes choses, nous serons fermes et nous disons non, non. Mais nous ne rendons pas, nous ne rendons pas compte que sur certaines choses qui sont aussi importantes, on s'est laissé égarer et on s'est mis à croire dans des choses qui ne sont pas du tout bibliques. Quel est le message ici que Jésus nous laisse Jésus nous dit, il y aura une progression du mal et ça sera de pire en pire. Pour finir, le ciel et la terre disparaîtront. Les hommes sans Dieu sont optimistes là où l'Évangile ne l'est pas. En fait, l'état actuel du monde prouve la véracité de l'Évangile. Quand je lis l'Évangile et que je vois ce monde, je me dis, mais finalement, la parole de Dieu dit vrai. Les choses se dégradent. Troisième postulat, l'Évangile nous dit pourquoi le monde est ainsi. Le chrétien qui connaît sa Bible et qui a une vision biblique du monde n'est pas surpris par la tournure des événements. sont surpris uniquement ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais ceux qui la connaissent ne sont pas surpris de voir ce qui se passe. Vous êtes pollué par des morceaux de vision païenne ou par des morceaux de vision humaniste du monde et vous tentez de réconcilier ça tant bien que mal parce que vous vous rendez compte qu'il y a des choses... Très... Vous êtes perturbé par cela. Et vous essayez de réconcilier ce qui est irréconciliable. La vision du monde païenne, la vision du monde humaniste, athée, est irréconciliable avec la vision du monde chrétienne. Et en tant que chrétien, nous sommes appelés à bâtir notre vie à 100% sur une vision biblique du monde. Nous ne pouvons pas accepter d'introduire, si et là, quelques pensées qui sont bien jolies, qui sont bien belles, mais qui ne sont pas bibliques, frères et sœurs. Jacques, entre autres, ce n'est pas le seul, mais lui, par exemple, aussi, il nous donne la raison de l'état de ce monde. Et le problème de ce monde, ce n'est pas la société, c'est le cœur de l'homme. Jacques 4, d'où viennent les conflits D'où viennent les luttes parmi vous N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres Adultère que vous êtes ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Nous ne pouvons pas aimer le monde. Nous ne pouvons pas aimer le monde. Nous devons aimer les hommes et les femmes qui sont dans ce monde. Ça, c'est clair. La Bible dit. Dieu a tant aimé le monde que nous devons prendre le même exemple. Nous devons aimer ce monde. Mais quand on dit aimer le monde, ce sont, ce sont les hommes et les femmes qui sont dans ce monde. Mais les valeurs de ce monde, la philosophie de ce monde, les décisions de ce monde, les choix de ce monde sont contraires à ceux de Dieu. C'est le cœur de l'homme le problème, frères et sœurs, c'est nos cœurs le problème. Lorsque l'homme refuse l'aide de Dieu, lorsque l'homme refuse de s'agenouiller devant Dieu, l'homme devient son propre Dieu. C'est le plus grand des péchés, en fait. Hein. Je l'ai dit mardi à l'étude biblique. Je vous conseille de venir à l'étude biblique, d'ailleurs. Je vous conseille à venir le mardi. Ça ne fait pas de mal. Je crois que personne n'est rentré le mardi avec un lumbago, une grippe ou une dépression. Ou... Voilà. On vient fatigué, mais on repart fatigué, mais restauré. Je vous invite à être présent aux réunions. Vous savez, on est une église vraiment pitoyable. Hein on n'a que deux réunions par semaine. On n'est vraiment pas une église très... On n'en a que deux par semaine. Et même ça, c'est trop pour certains. Et là, c'est le pasteur qui vous parle et qui n'est pas content de ne pas vous voir le mardi. Venez le mardi, venez vous ressourcer, venez prier. On a besoin de prier. N'attendez pas que des tuiles vous tombent sur la tête pour vous dire « Ah, oh, il faut que j'aille prier ». Non, venez prier avant que les tuiles ne vous tombent sur la tête. On doit être ensemble dans la prière. 200 adultes le, le dimanche, 35 le mardi. Euh, il est où le problème et en plus, on met en ligne aussi. Parce qu'on pense qu'il y a des personnes qui sont malades, des mamans, qui ne peuvent pas être à la fois à la maison avec des enfants ici. Voilà, on, on fait ce qu'il faut. Connectez-vous au moins. Mais soyez avec nous dans ce moment. Le problème, c'est lorsque l'homme refuse de s'agenouiller devant Dieu, il devient lui-même son propre Dieu. Et puis tous ces petits dieux, que sont les hommes, ne tolèrent pas d'autres dieux. C'est moi qui suis Dieu. Non, non, c'est moi. Mais ben non, c'est moi qui suis Dieu. Et tous ces petits dieux, avec un petit dé, hein, bien sûr, 
Tous ces petits dieux entrent en conflit, entre anglais, en guerre. C'est pour ça qu'il y a des meurtres et des jalousies, parce que chacun de ces petits dieux veut avoir le dernier mot. Si les hommes s'agenouillaient devant Dieu, comme ça sera un jour le cas, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Mais ça, c'est après. Hein. C'est après que la terre aura disparu. C'est au moment du jugement. Mais si l'humanité pouvait le faire maintenant, les choses tourneraient autrement sur cette terre, ça c'est sûr. Le monde est comme il est à cause du cœur de l'homme, frères et sœurs. Ce n'est pas un problème d'éducation, ce n'est pas un problème de société. Nous ne laissons pas, malheureusement, on pourrait dire, nos enfants, là où nous, nous en sommes arrivés avec la foi. Imaginez si leur système fonctionnait en disant, voilà, d'une génération à l'autre, on va construire dessus, on va aller plus loin. Si on pouvait faire la même chose au niveau de la foi et de la sanctification, ça serait bien. Voilà, moi je meurs avec telle connaissance de l'abîme, je suis arrivé à tel niveau dans ma foi et dans ma sanctification, et mes fils vont construire sur moi. Vous imaginez, ça serait vachement bien. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que tous, nous naissons pécheurs. Et tous, nous avons ce même processus à suivre, de nous repentir et à grandir dans la, sanctifi dans la sanctification. Donc ce n'est pas un problème d'éducation, mais un problème de cœur. Oui, l'homme progresse. Mais il progresse aussi dans le mal, c'est ce que la Bible nous dit. C'est vrai qu'on ne tue plus avec un gourdin aujourd'hui. On a progressé. On ne tue plus avec une épée aujourd'hui. On a fait des grands progrès. On ne tue plus avec un mousquet à poudre. Aujourd'hui, on est beaucoup plus raffiné. Mais on tue toujours autant. Pourtant, on a fait des progrès, non Des grands progrès. On n'a jamais fait des progrès aussi énormes que dans ces... ces, ces, ces ces dernières décennies, le XXe siècle, ça a été exponentiel, les découvertes et les progrès. Mais on voit aussi les résultats. Aujourd'hui, on reste dans son salon, on appuie sur un bouton et on bombarde. On ne se salit plus les mains, mais les dégâts sont tout aussi importants. Frères et sœurs, chacun doit naître de nouveau à chaque génération parce que nous naissons tous esclaves du péché, le problème, il est là. Je voudrais conclure en vous rappelant que la mission que Jésus a reçue du Père n'est pas de sauver la planète, mais l'humanité. Parce que cette planète, elle est vouée à la destruction. Parenthèse, ce n'est pas un postulat qui nous permet de dire « polluons ». D'accord Certainement pas. Je pense qu'en tant que chrétiens, nous devrions montrer l'exemple en ce qui concerne l'écologie, en ce qui concerne le tri des déchets. Enfin, tout, de, on, on ne nie pas cela. On ne nie pas cela. Au contraire. Je pense, moi, personnellement, je, je ne peux pas jeter un papier par la fenêtre de la voiture. Je me sens coupable. Je, je, je sens que je pêche quand je fais cela. Et je pense que c'est important. D'accord Je ne suis pas en train de dire la terre va être détruite. Euh, alors, non, ce n'est pas cela. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'en tant que chrétiens, nous ne devons pas nous tromper de mission. D'accord On montre l'exemple, etc. Et il y a des choses qui, qui peuvent être mises en place au quotidien. Compost. Euh, ouais, voilà, venez voir chez moi, j'ai un jardin, j'ai un compost, euh, j'ai mes poules qui mangent mes déchets alimentaires. Il y a des choses qu'on met en place, qui sont bonnes, qui sont saines. Mais je ne vais pas mettre toute mon énergie dans certaines choses, parce que ce n'est pas la mission que Dieu m'a confiée, nous a confiée. D'accord La mission qu'il nous a confiée, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu concernant son Fils. Et parfois, nous nous égarons en prenant d'autres missions, en prenant sur nos épaules d'autres choses qui semblent bien, hein, qui semblent utiles, qui semblent sympa, qui semble même se dire, ben, si, si je fais ça, ben, ils ont un, un autre regard sur les chrétiens. Mais ce n'est pas la mission que Dieu nous a donnée. Notre mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et nous devons vivre notre vie et accomplir notre mission avec une vision globale de l'histoire de la Terre, avec une vision biblique de l'histoire de notre planète, de l'humanité. 
Ne mettons pas, ne mettons pas des, 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 des œillères et ne soyons pas focalisés seulement sur certains... Ayons une vision d'ensemble et accomplissons la mission que Dieu nous a donnée. Le problème, c'est le cœur de l'homme. Je veux terminer là. Je ne veux pas aller plus loin. Je vais vous laisser avec ces pensées et ces réflexions. Mais je voudrais vraiment que, que cette parole, ce matin, puisse vraiment vous encourager à peut-être réorienter vos priorités. Je pense que certains, par amour pour Dieu, j'en doute absolument pas, par amour pour Dieu, sont partis dans des, des croisades qui semblent justifiées, qui semblent belles, mais qui ne se retrouvent pas, absolument pas dans la parole de Dieu, qui ne sont absolument pas en accord avec la mission que Dieu nous a donnée. Alors, regardons, regardons quelles sont les croisades que nous menons et veillons, assurons-nous que nous sommes bien dans la seule croisade, quoique le mot est entaché d'une histoire lourde et, et pas très glorieuse pour les chrétiens, donc je ne vais peut-être pas utiliser ce mot-là. Ce n'est pas une croisade que nous devons accomplir, c'est une mission, la plus grande des missions celle de faire de toutes les nations des disciples, d'annoncer la bonne nouvelle, de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur puisse vous convaincre ce matin, que le Saint-Esprit puisse vous convaincre, vous toucher ce matin et vous encourager à reconsidérer peut-être vos priorités, à reconsidérer votre style de vie. Est-ce que votre style de vie est en accord avec une vision biblique du monde Père Céleste, nous te bénissons. Moi, je te bénis parce que tu nous as laissé ta parole. J'essaie d'imaginer quelle serait notre vie aujourd'hui si tout ce que nous avions, c'est la tradition. Si tout ce que nous avions à notre portée pour savoir comment nous comporter, comment vivre, comment te servir, comment t'adorer, comment t'obéir, si tout ce que nous avions, c'était ce qui était transmis de père en fils par la tradition et que nous n'avions aucun écrit, rien qui reste, rien qui soit pérenne, serions perdus, complètement paumés, Seigneur, serions complètement avalés par les pensées de ce monde, par la vision mauvaise de ce monde. Mais nous n'avons aucune excuse parce que tu nous as laissé ta parole. Nous n'avons pas cette excuse-là, tu nous as laissé ta parole et elle est claire, elle nous enseigne, elle nous dit clairement, elle nous dit même ce qu'il va arriver. Nous n'avons pas besoin d'aller voir des voyants, nous n'avons pas besoin de scruter les étoiles, nous n'avons qu'à scruter ta parole. Et tout est dedans, tout est expliqué, tout ce que nous avons besoin de savoir en tout cas se trouve dans ta parole. Seigneur, que nous puissions être des hommes et des femmes qui serrent ta parole sur leur cœur. Nous soyons des hommes et des femmes qui utilisent ta parole et qu'elle soit comme une lumière sur leur sentier, comme dit le psaume 119. Merci, Saint-Esprit. Je prie que tu touches nos cœurs ce matin, que tu nous enseignes, que tu nous remettes peut-être, Seigneur, sur les rails, c'est peut-être nécessaire, nous remettre sur les bonnes rails. Merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce dans nos vies. J'ai à cœur de prier aussi, Seigneur, pour ceux qui étaient destinés par la pensée des puits bouchés tout à l'heure. Et je veux te demander, Seigneur, que ceux qui ont le sentiment, l'impression que leur cœur est asséché, que leur cœur ressemble effectivement à un puits bouché, je te demande de les visiter ce matin. Saint-Esprit, je te demande de les toucher, je te demande de mettre ta main sur leur épaule et les accompagner dans ce processus consiste à déboucher ce puits. Seigneur, que la tâche ne leur semble pas insurmontable. Ce matin, tu leur donnes le courage. Tu leur donnes la force, la foi de se lever, de dire « Je vais déboucher mon puits. » Par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, je vais déboucher ce puits. Quoi qu'il en coûte, je vais le déboucher. Je refuse de rester dans cet état-là plus longtemps. Reçois, reçois la force de le faire ce matin. Le courage ce matin, dans le nom de Jésus, et que tu puisses de nouveau puiser aux sources 
ta vie puisse de nouveau être un puits débouché, d'où l'eau vive déborde. On a parlé de la Samaritaine la semaine dernière. Seigneur, que les puits soient débouchés ce matin. Amen. Amen.